ഹലോ നീറ്റ് ആസ്പിരൻസ് അപ്പോൾ മക്കളെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നീറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഉള്ള തിയറി ഭാഗം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇൻക്ലൂഡിങ് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സോ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി എങ്ങോട്ട് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നീറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നീറ്റിൽ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുക പല ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പോലത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ പോലത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും എന്തായാലും മിനിമം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ലെറ്റ്സ് ഒരു ബോർഡ് താഴേക്ക് വീഴാണ് അപ്പോൾ ആ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഫ്രിക്ഷൻ എയറിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ പോലും വർക്ക് ഡൺ ബൈ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വർക്ക് ഡൺ ബൈ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ കേസിൽ ഈ ബോളിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും സമ്മ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവനുണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എനർജി എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതാണ് ഇനീഷ്യൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അത് താഴേക്ക് വീണ് ഏറ്റവും ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് അവൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതായത് അവൻ്റെ ഫൈനൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇടയിൽ ഫ്രിക്ഷനും എയർ ഡ്രാഗും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇനീഷ്യൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയും ഫൈനൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി ഗോൾഡ് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇത് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ അതായത് ഫ്രിക്ഷനും എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനും എയറിൻ്റെ റാഗും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ബേസ് ആയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദി മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ ഇൻ ദി സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് മക്കളെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് ബോൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുമായിരിക്കും താഴേക്ക് പോയി 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 സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ പോയി കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ എത്തുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും എത്ര സ്പ്രിങ് മാക്സിമം കമ്പ്രസ് ആവുന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഇനി ഇതെങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് സ്മൂത്ത് ആണ് ഈ മൊത്തം സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്രിക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഫ്രിക്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ യെസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിൽ കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ
ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആർക്കും വെലോസിറ്റി ഇല്ല ബോളിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ല സ്പ്രിങ്ങിന് വെലോസിറ്റി ഒന്നിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ല ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും യെസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് കംപ്രസോ ലോങ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സ്പ്രിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അഥവാ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോകരുത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ ആണ് മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ടു ഇൻറ്റു എ മാസ് എത്രയാണ് മാസ് ടു കിലോ ആണ് ഇൻറ്റു ജി ടെൻ ഐ എടുക്കാം എച്ച് എത്രയാണ് എച്ച് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടെൻ ഐ ഡിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എത്രയാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റിൻ്റെ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കട്ടായി പോകും ഈ ഹൺഡ്രഡും ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെണ്ണും കട്ടായി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വന്തം വായിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അന്വേഷണം സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദി മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഡ്രോപ്പ് ആവും ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ഈ വെലാസിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓബ്വിയസ്ലി ഇത് പോയി ഇതിന് പോയി ഇടിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം കമ്പ്രഷൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെയും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നോൺ കൺസർവേറ്റ് പോസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ എയർ ഡ്രാഗ് ഉണ്ടെന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും എയറിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനോ അല്ലെ വേറെ ഫ്രിക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും അല്ലെ അവർ കാണിച്ചു തരും എന്താണ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് അല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള സർഫസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനെ കാണിച്ചു തരും ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നോൺ ഫ്രിക്ഷൻ നോൺ കൺസർവേറ്റ് പോസ് ഒന്നുമില്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ നേരെ ആദ്യ ഇക്വേഷൻ എഴുതിക്കോട് കെ എ പ്ലസ് യു ഐ ഇക്വൾ ടു കെ എ പ്ലസ് യു എഫ് ഇനി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും ഇതിനെ എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനെ ഇത് ഇങ്ങനെ സാധനം എന്തെങ്കിലും കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഉണ്ടാവും ബ്ലോക്ക് വൺ കിലോ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എത്ര കംപ്രസ് ആയി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് കംപ്രസ് ആയി എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് മാക്സിമം കംപ്രഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും മാക്സിമം കംപ്രഷൻ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കംപ്രഷൻ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസിക്കൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസിക്കൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സ്പ്രിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് യു എസ് ഇക്കൾ ടു സീറോ അവിടെ കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും
അവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയേനെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പക്ഷേ ഇവൻ റെഫറൻസ് ലൈൻ്റെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് യൂസ് ഇക്വൾ സീറോ ആൻഡ് താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ അവന് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടോ എത്രയായിരിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയായിരിക്കും ഈ കേസിൽ താഴേക്കാണ് എക്സ് സോ മൈനസ് എക്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ റെഫറൻസ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടേക്ക് താഴേക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ താഴേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം മൈനസ് എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് എം ജി ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാം ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ജി ഇൻറ്റു ആ മൈനസ് എക്സിന് എം മൈനസ് എം ജി എക്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് എം ജി ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും കാരണം മൈനസ് എക്സ് ഇവിടെ വരും പ്ലസ് ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവസാനം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എം ജി ഇൻറ്റു ആ ഇനി എക്സിന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആലോചിക്കണം കാരണം ഇവിടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അവസാനം വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു നിങ്ങൾക്ക് എം ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് സോ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വരും സോ ടെന്നും ഹൺഡ്രഡും കട്ട് ചെയ്താൽ ടെൻ വരും ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൾ ടു നയൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് വരും ഇതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാൽ ശരിയാവോ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ടെൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആണ് സോ വൺ ആവാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ടൂ ത്രീ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്നാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ആണ് വരിക നയൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് വരിക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ സോ ആൻസർ എന്താണ് വൺ മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ഇതാണ് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുക ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ലൈൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ മാറുമെന്നുള്ളൂ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ലൈൻ എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ വരും പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായാലും വരും ഇത് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എം ജി ഇൻറ്റു എം ജി ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് എക്സ് എന്നൊക്കെ വരും പക്ഷേ അവസാനം സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് ലൈൻ എവിടെ വേണേൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി എടുക്കാം പക്ഷേ അവസാനം ആൻസർ എന്താണ് സെയിം കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഡു വൺ മോർ പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നീറ്റിൽ വന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ നീറ്റിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം മാസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി മൂവിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ എ ഹൊറിസോണൽ സ്മൂത്ത് സർഫസ് കൊളൈഡ്സ് വിത്ത് എ നിയർലി വെയ്റ്റ്ലെസ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ജി കൊള്ളത്ര അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കൈനറ്റിക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല കൺസർവേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദ മാക്സിമം കമ്പർഷൻ ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഓക്കെ ശരി അപ്പം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കെ ഐ പ്ലസ് യു ഐ ഇസ് ഇക്വൾ കെ എ പ്ലസ് യു എഫ് കെ എഫ് പ്ലസ് യു എഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക്ക് എനർജി ഉണ്ട് കാരണം ഇതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ട് യൂനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഹൈറ്റിലും അല്ല മാത്രമല്ല സ്പ്രിങ്ങിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ല ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം മാക്സിമം കമ്പ്രഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആയിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്പ്രിങ്ങിന് ഉണ്ടാവും കമ്പ്രഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൊത്തം എന്താ പറയുക ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയി മാറും ഓക്